கொரோனாவால் தமிழ் கிராமங்களில் அடுத்த வேளை உணவின்றி உதவியின்றி நிற்கின்றார்கள் உதவிக்கரம் நீட்ட சிவனருள் பவுண்டேசனுடன் இணையுங்கள் வணக்கம் நீங்கள் இணைந்து கொண்டிருப்பது ஐபிசி தமிழின் செய்தி நேரம் நேரலையுடன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனாவை யாழ்ப்பாணத்திற்கு காவும் அதிர்ச்சிகர பயணம் தப்பி ஓடியவர்களை தனிமைப்படுத்த அதிரடி ஸ்ரீலங்கா நாடாளுமன்றம் கூட்டப்படும் வாய்ப்பு இல்லை முன்னாள் சபாநாயகர் கரிஜா சூரிய அறிவிப்பு வெளிநாட்டு ராணுவ உதவி ஸ்ரீலங்காவிற்கு தேவையில்லை இந்தியாவிற்கு ஸ்ரீலங்கா பாதுகாப்பு செயலாளர் சூசகம் ஸ்ரீலங்காவில் கொரோனா தொற்றினால் பீடிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை முன்னூற்று முப்பத்தி ஐந்தாக உயர்வடைந்துள்ளதாக சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது அத்துடன் கொரோனா தொற்றிற்கு இலக்காகி பூரண குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை நூற்று ஏழாக உயர்வடைந்துள்ளதாக அமைச்சின் தொற்று நோயியல் பிரிவு கூறியுள்ளது ஸ்ரீலங்காவில் கொரோனா தொற்றுடன் அடையாளம் காணப்படும் நோயாளர்களின் எண்ணிக்கை துரிதமாக அதிகரித்து வருகின்றமை சுகாதார அமைச்சின் புள்ளி விவரங்கள் மூலம் தெரியவந்துள்ளது இதன் பிரகாரம் இன்று மாலை ஆறு மணி வரையான காலப்பகுதியில் மேலும் ஐந்து கொரோனா தொற்று நோயாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சின் தொற்று நோயியல் பிரிவு கூறியுள்ளது இதன் பிரகாரம் கொரோனா தொற்றுக்குள்ளான முன்னூற்றி முப்பத்தி ஐந்து பேர் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதுடன் அவர்களில் மேலும் மூவர் உடல் நலம் தேறி இன்று வீடு திரும்பியுள்ளனர் கொரோனா தொற்றுக்குள்ளாகி குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை நூற்று ஏழாக உயர்வடைந்துள்ளதுடன் இருநூற்று இருபத்தொரு பேர் நாட்டில் உள்ள ஐந்து வைத்தியசாலைகளில் தொடர்ந்தும் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இறுதியாக அடையாளம் காணப்பட்ட ஐந்து நோயாளர்களில் நால்வர் கொழும்பு பண்டார்நாயக்க மாவட்டத்தையைச் சேர்ந்தவர்கள் என சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் விசேன வைத்தியர் அனில் ஜாசிங்க தெரிவித்துள்ளார் இதன் பிரகாரம் பண்டார்நாயக்க மாவட்டத்தில் மாத்திரம் தொற்றினால் பீடிக்கப்பட்ட நோயாளர்களின் எண்ணிக்கை எழுபதை அண்மித்துள்ளதாக சுகாதார அமைச்சின் தொற்று நோயியல் பிரிவு கூறியுள்ளது கொழும்பு மாவட்டத்திலேயே அதிக கொரோனா நோயாளர்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அந்த எண்ணிக்கை நூற்று இருபதை கடந்துள்ளதாக சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது அதனைத் தவிர கழுத்துறை மாவட்டத்தில் ஐம்பத்தி எட்டு பேரும் புத்தள மாவட்டத்தில் முப்பத்தைந்து பேரும் கம்பக மாவட்டத்தில் முப்பத்தி இரண்டு பேரும் யாழ்ப்பாணத்தில் பதினாறு பேரும் கொரோனா தொற்றுக்கு உள்ளாகியுள்ளனர் கண்டி மாவட்டத்தில் ஏழு பேருக்கும் ரத்னபுரி மாவட்டத்தில் ஐவருக்கும் கேகாலை மாவட்டத்தில் நால்வருக்கும் கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டமை கண்டறியப்பட்டுள்ளது குருணாகல் மாத்திரை மற்றும் அம்பாறை ஆகிய மாவட்டங்களில் தலா இருவருக்கும் காலி மட்டக்களப்பு வவுனியா மற்றும் பதுலி ஆகிய மாவட்டங்களில் தலா ஒருவருக்கும் கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது நாடலாவிய ரீதியில் உள்ள இருபத்தி ஒன்பது வைத்தியசாலைகளில் நூற்று பேர் கொரோனா தொற்று சந்தேகத்தின் பேரில் அனுமதிக்கப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாக சுகாதார அமைச்சின் தொற்று நோயியல் பிரிவு இன்று காலை வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியுள்ளது ஹோமாகம் ஆதார வைத்தியசாலையில் இருபத்தி ஐந்து பேரும் ராகமி போதனா வைத்தியசாலையில் பதினான்கு பேரும் ஸ்ரீ ஜெயவர்தனபுர போதனா வைத்தியசாலையில் பனிரெண்டு பேரும் அனுராதபுரம் மற்றும் குருநாகல் போதனா வைத்தியசாலைகளிலும் கழுத்துறை மாவட்ட பொது வைத்தியசாலையிலும் தலா பதினோரு பேரும் கொரோனா தொற்று சந்தேகத்தின் பேரில் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் கொழும்பில் இருந்து பார ஊர்தியில் யாழ்ப்பாணத்திற்கு தப்பி வந்த பார ஊர்தி சாரதி உட்பட ஒன்பது பேரை விடத்தல் பழை தனிமைப்படுத்தல் நிலையத்தில் வைத்து கண்காணிக்குமாறு யாழ்ப்பாணம் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது கொழும்பிலிருந்து தப்பி வந்த குறித்த ஒன்பது பேரின் குடும்பங்களும் அவரவர் வீடுகளில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக வடமாகாண சுகாதார வைத்திய அதிகாரி ஆர் கேதீஸ்வரன் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா அச்சுறுத்தல் அதிகமாக காணப்படும் கொழும்பு பன்னிரண்டு பகுதியிலிருந்து எட்டு பேர் பார ஊர்தியில் சுகாதார அமைச்சின் அறிவுறுத்தல்களை மீறி யாழ்ப்பாணத்துக்கு தப்பிச் சென்றுள்ளனர் குருநகர் பீச் வீதி யாழ்ப்பாணம் ஐந்து சந்தி ஒஸ்மானியா வீதி சங்கானை ஓடக்கரை சுழிபுரம் தொல்புரம் தெல்லிப்பளை ஆகிய பகுதிகளைச் சேர்ந்த தலா ஒருவரும் நாவட்குழி வீட்டுத் திட்டம் பகுதியைச் சேர்ந்த மூவரும் புன்னாலை கட்டுவனை சேர்ந்த சாரதியுமாக ஒன்பது பேரே இவ்வாறு தனிமைப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் அத்தியாவசிய சேவைக்காக அனுமதி பத்திரத்தை பெற்று யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து கொழும்புக்கு சென்ற சாரதியுடன் தொழில் நிமித்தம் கொழும்பில் தங்கியிருந்த ஏனைய எட்டு பேர் யாழ்ப்பாணம் திரும்பியுள்ளனர் எந்த நிலையில் சாரதி உட்பட ஒன்பது பேரையும் விடத்திற்படை படை முகாமில் உள்ள தனிமைப்படுத்தல் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்த யாழ்ப்பாணம் நீதவான் நீதிமன்றத்தில் யாழ்ப்பாணம் போலீசார் அனுமதி கோரியுள்ளனர் அதனை ஆராய்ந்த யாழ்ப்பாணம் நீதிமன்ற நீதவான் ஏ பீட்டர் போல் ஒன்பது பேரையும் மே மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி வரை விடத்திற்படை படை முகாம் தனிமைப்படுத்தல் நிலையத்தில் தங்க வைத்து கண்காணிக்க உத்தரவிட்டுள்ளார் இவ்வாறு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட ஒன்பது பேரின் குடும்பங்களும் மூன்று வாரங்களுக்கு அவர்களின் வீடுகளில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக வடமாகாண சுகாதார வைத்திய அதிகாரி ஆர் கேதீஸ்வரன் தெரிவித்துள்ளார் 
அவர்களுக்கு அங்கே தங்கியிருக்கின்ற காலத்திலே இந்த கொரோனா தொற்றுக்கான பிசிஆர் பரிசோதனை அவர்களிடத்திலே மேற்கொள்ளப்படும் அவர்கள் தங்கி இருந்த ஏழு வீடுகளில் இருப்பவர்கள் அவர்களது வீடுகளிலேயே அடுத்த மூன்று வார காலத்துக்கு சுய தனிமைப்படுத்தலில் உட்படுத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்படுவார்கள் அவர்களுக்கும் இந்த கால பகுதியிலே இந்த கொரோனா தொற்றுக்கான பிசிஆர் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படும் இந்த சூழ்நிலையிலே பொதுமக்களுக்கு நாங்கள் ஒரு அன்பான வேண்டுகோளை விடுக்கின்றோம் இவ்வாறாக வேறு மாகாணங்களில் இருந்து குறிப்பாக இந்த தனிமைப்படுத்தல் பிரதேசங்களாக அறிவுறுத்தப்பட்ட பிரதேசங்களில் இருந்து முன் அனுமதி பெறாது யாராவது உங்களது பிரதேசத்துக்கு வருகை தந்தால் அவர்கள் பற்றிய விவரங்களை உங்களுடைய பிரதேசத்துக்குரிய சுகாதார வைத்திய அதிகாரிக்கு அல்லது பொது சுகாதார பரிசோதனைக்கு அல்லது கிராம சபை உத்தியோகத்திற்கு உடனடியாக அறியத்தாருங்கள் அவர்களை தொடர்பு கொள்வதில் ஏதாவது சிரமம் இருந்தால் உடனடியாக எங்களுடைய வட மாகாண சுகாதார சபையில் பணிமனையின் அவசர அழைப்பிலக்கமான சைபர் இரண்டு ஒன்று இரண்டு 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 ஆறு ஆறு என்ற அழைப்பெண்ணுக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் இதேவேளை கொழும்பிலிருந்து யாழ்ப்பாணத்திற்கு பொருட்களை கொண்டு செல்லும் பார ஊர்திகள் இன்று மூன்று இடங்களில் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்படும் என யாழ் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் கணபதி பிள்ளை மகேசன் தெரிவித்தார் இதன் பிரகாரம் மதவாச்சி ஆனை இரவு மற்றும் பூநகரி ஆகிய பகுதிகளில் வைத்து பார ஊர்திகளை ஸ்ரீலங்கா ராணுவத்தினர் சோதனைக்கு உட்படுத்துவார்கள் என அவர் கூறியுள்ளார் கொழும்பிலிருந்து பார ஊர்தி மூலம் யாழ்ப்பாணத்திற்கு எட்டு பேர் தப்பித்து வந்த நிலையிலேயே இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக இன்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் அவர் தெரிவித்தார் இந்த நிலைமையை நாங்கள் மேலும் தொடர அனுமதிக்க முடியாது ஆகவே பாதுகாப்பு தரப்பினருடன் இணைந்த வகையிலே நாங்கள் சில கட்டுப்பாடுகளை கண்காணிப்புகளையும் மேற்கொள்வதற்குரிய தீர்மானங்களை நாங்கள் எடுத்திருக்கின்றோம் அதனுடைய ஒரு பகுதியாக எங்களுடைய மாவட்டத்துக்குள் நுழையும் உள்வாய் அதாவது யானை இரவோ பூனகரி போன்ற இடங்களிலும் மாகாணத்துக்குள் நுழைகின்ற இடமான மதவாட்சி பிரதேசத்திலும் இந்த பார ஊர்திகள் மிக கடுமையாக கொழும்பிலிருந்து யாழ்ப்பாணத்திற்கு திருட்டு தரமாக பொதுமக்களை ஏற்றி சென்றவர்களால் ஏற்பட்ட பிரச்சனையை அடுத்து யாழ் மாவட்ட வர்த்தகர்கள் இவ்வாறான செயற்பாடுகளில் ஈடுபடக்கூடாது என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது கொழும்பு மாவட்டத்தின் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பிரதேசங்களுக்கு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த எந்தவொரு வாகனங்களும் பிரவேசிக்கக்கூடாது என பாதுகாப்பு தரப்பினர் அறிவுறுத்தியுள்ளதாக யாழ் வர்த்தக சங்க உபதலைவர் ஆர் ஜெயசேகரன் தெரிவித்துள்ளார் எப்படியான விடயம் ஒரு கவலைக்குரிய விடயம் ஆகியால் நாங்கள் இன்று சம்பந்தப்பட்ட சகல வர்த்தகர்களையும் அழைத்து டிரான்ஸ்போர்ட் செய்கிற லொரி உரிமையாளர்களையும் இங்கே அழைத்திருந்தோம் அழைத்து இது சம்பந்தமாக அவர்களுக்கு பல அறிவுறுத்தலை வழங்கி இருக்கிறோம் எங்களுக்கு பாதுகாப்பு தரப்பினரிடம் இருந்து சில அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது எங்களை வர்த்தகர்களை அழைத்து அவர்களுக்குரிய சகல விளக்கங்களையும் கொடுக்கும்படியும் அதே நேரம் கொழும்பிலே தனி நடைபெறும் <laughs> நீங்கள் எல்லோரும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்றும் எல்லோருக்கும் இந்த ஒரு தார்மீக பொறுப்பு இருக்கு இந்த அதாவது ஒருவர் செய்யும் பிழையால் இந்த சமூகமே பாதிக்கப்படக்கூடாது ஆகையால் நீங்கள் எல்லோரும் இதில் கண்ணுங்கருத்துமாக செயற்பட வேண்டும் என்று நாங்கள் அறிவுறுத்தி இருக்கிறோம் யாழ் வர்த்தக சங்கத்தினருடன் இன்று கலந்துரையாடலில் ஈடுபட்ட படையினர் கொழும்பு யாழ் மாவட்டங்களுக்கு இடையில் பயணிக்கும் அனைத்து வாகனங்களும் ஆனை இரவு படை முகாமில் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்படும் என்று தெரிவித்ததாக ஆர் ஜெயசேகரன் கூறினார் நடைமுறைகள் வளமை போல் நடைபெறும் அதே வேளையில் கொழும்பிலிருந்து வரும் பொருட்கள் எல்லாம் எல்லாம் நான் நினைக்கிறேன் தடை முகாமிலே வைத்து பரிசோதிக்கப்படும் அதன் பின்புதான் யாழ்ப்பாணம் வருவதற்கு அனுமதிக்கப்படும் ஆகையால் அதே மாதிரி இங்கேருந்து போறதும் அனரவு தடை முகாமிலே அது இந்த பாஸ் நடைமுறைகள் சரியான முறையில் எல்லாம் செயற்பட்டிருக்கிறதா என்று ஆராய்ந்து அதற்குரிய அனுமதியை வழங்குவார்கள் நாங்கள் அதுக்கேற்ற வகையிலே நாங்கள் எல்லோருக்கும் அறிவுறுத்தல் வழங்கியிருக்கிறோம்
கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் பரவுவதை தடுக்கும் வகையில் மாவட்டங்களுக்கிடையிலான பயணங்கள் தடை செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் ஒவ்வொரு மாவட்டங்களின் எல்லைகளிலும் இருநூற்று ஐம்பதற்கும் அதிகமான காவலரங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக ஸ்ரீலங்கா காவல்துறை தலைமையகம் தெரிவித்துள்ளது இவை தவிர மேலதிகமாக தொள்ளாயிரத்திற்கும் அதிகமான போலீஸ் வீதி காவலரங்கள் அமைக்கப்பட்டு கண்காணிப்பு பணிகள் இடம்பெற்று வருவதாக பிரதி காவல்துறை அதிபர் அஜித் ரோஹன தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் இன்றைய தினம் இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றிய போதே அவர் இதனை கூறினார் ஒவ்வொரு மாவட்டங்களிலும் எல்லைகளிலும் இருநூற்றி அறுபத்தி இரண்டு போலீஸ் வீதி காவலரன்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இவை தவிர மேலதிகமாக தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி நான்கு காவலரன்கள் அமைக்கப்பட்டு கண்காணிப்பு பணிகளும் இடம்பெறுகின்றன விசிடமாக ஊரடங்கு சட்டத்தை மூறிய குற்றச்சாட்டில் முப்பத்தி ஆறாயிரத்து நூற்றி பதினைந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் இவர்களில் பலரும் பயன்படுத்திய பத்தாயிரம் வாகனங்களும் போலீசாரினால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டவர்களுக்கு எதிராக எதிர்காலத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்படும் தற்போது ஊரடங்கு சட்டமானது தனிமைப்படுத்துவதற்கான ஊரடங்கு சட்டமாகும் ஊரடங்கு சட்டம் நீக்கப்பட்ட பின்னரும் மக்கள் சமூக இடைவெளி உள்ளிட்ட தங்களை பாதுகாக்கின்ற செயற்பாடுகளில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் யாராவது சமூக இடைவெளியை பேணுவதை தவிர்த்தால் வாகனங்களில் அல்லது பொது இடங்களிலும் தனிமைப்படுத்தும் முறைகளை பின்பற்ற தவறியவர்கள் கைது செய்யப்படுவார்கள் அவர்களுக்கு ஆறு மாத கால சிறை தண்டனை அல்லது தண்டப்பணம் அறவிடுவதற்கான விதிமுறைகளும் உள்ளன கொரோனா வைரஸ் தொற்றிற்கு எதிரான போராட்டத்தில் எந்தவொரு வெளிநாட்டவர்களின் உதவிகளும் தமக்கு தேவையில்லை என ஸ்ரீலங்காவின் பாதுகாப்பு செயலாளர் ஓய்வு பெற்ற மேஜர் ஜெனரல் கமல் குணரட்ன தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா வைரஸ் தொற்றை கட்டுப்படுத்தும் செயற்பாடுகளில் இந்திய படையினர் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியிருந்த நிலையில் அவர் இந்த கருத்தை வெளியிட்டுள்ளார் ஸ்ரீலங்காவில் கொரோனா வைரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்தும் செயற்பாடுகளில் முப்படையினரும் போலீசாரும் தமது திறமையை நிரூபித்துள்ளதாக பாதுகாப்பு செயலாளர் ஓய்வு பெற்ற மேஜர் ஜெனரல் கமல் குணரட்ன கூறியுள்ளார் கொரோனா அச்சுறுத்தலால் ஏற்பட்டுள்ள அவசர நிலைமையை கையாளும் விடயத்தில் ஸ்ரீலங்கா இராணுவத்தினர் தமது அனுபவத்தையும் நிபுணத்துவத்தையும் நிரூபித்துள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்தும் விடயத்தில் அந்த வைரசுக்கு எதிராக போராடி வரும் ஏனைய நாடுகளுக்கு ஸ்ரீலங்கா முன்னுதாரணமாக இருப்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் அதிக தொற்றும் தன்மையுள்ள வைரஸை செயற்திறன் மிக்க வகையில் கட்டுப்படுத்தும் விடயத்தில் இராணுவத்தின் புலனாய்வு பிரிவு நிறுவனங்கள் மற்றும் சுகாதார அதிகாரிகள் எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்பதை ஸ்ரீலங்காவை பார்த்து ஏனைய நாடுகள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் கொரோனா தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நோயாளர்களுடன் நெருங்கி பழகியவர்கள் அடையாளம் காண்பதற்கு ஸ்ரீலங்காவின் புலனாய்வு நிறுவனங்கள் பயன்படுத்தப்படுவதாகவும் பாதுகாப்பு செயலாளர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் அவ்வாறு கண்டறியப்படும் நபர்கள் தனிமைப்படுத்தல் நிலையங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள கட்டாய தனிமைப்படுத்தல் கண்காணிப்பிற்கு உட்படுத்தப்படுவதாகவும் கமல் குணரட்ன குறிப்பிட்டுள்ளார் கொரோனா தொற்று கட்டுப்பாட்டு செயற்பாடுகளுக்காக இந்திய படையினர் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளார்கள் என வெளியான தகவலில் உண்மை இல்லை எனவும் இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையில் அவ்வாறான பேச்சுக்கள் எதுவும் இடம்பெறவில்லை எனவும் அவர் மேலும் சுட்டிக்காட்டினார் கொரோனா நெருக்கடியால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு நிவாரண உதவிகளை வழங்குவதற்கு கூட ஸ்ரீலங்கா இராணுவத்தினர் இடையூறு ஏற்படுத்துவதாக கிளிநொச்சி பச்சிலைப்பள்ளி தவிசாளர் சுப்பிரமணியம் சுரேன் குற்றம் சுமத்தியுள்ளார் கிளிநொச்சியில் இன்றைய தினம் ஊடக சந்திப்பை நடத்திய தவிசாளர் சுப்பிரமணியம் சுரேன் இந்த வைரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளால் வறிய மக்கள் பட்டினிச்சாவை எதிர்கொள்வார்களா என் அதனை சகித்துக் கொள்ள முடியாது எனவும் ஆத்திரம் வெளியிட்டார் எங்களுடைய பிரதேசத்தில் காணப்படுகின்ற மக்களினுடைய அத்தியாவசிய தேவைகளை நிறைவு செய்வதற்கு இந்த கால பகுதியில் கூட இராணுவத்தினர் மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட பிரதிநிதியாக எனக்கும் என்னோடு சேர்ந்து இயங்கியவர்களுக்கும் கூட ஒரு இடையூறாக இருக்கின்றார்கள் உண்மையில் நாங்கள் அனைவருமே ஒத்துழை இந்த நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற இந்த கொரோனா வைரஸ் உயிர்கொல்லி வைரஸை கட்டுப்படுத்துவதற்காக அனைவருமே ஒத்துழைக்கின்றோம் அனைத்து மக்களும் மனப்பூர்வமாக அவர்கள் இராணுவத்துக்கு ஒத்துழைக்கின்றார்கள் ஆனாலும் எங்களுடைய மக்களுடைய இந்த ஒத்துழைப்பை இராணுவம் சரியாக பயன்படுத்த வேண்டும் அல்லது இராணுவம் எங்களோடு சேர்ந்து வேலை செய்ய வேண்டும் இவ்வாறான காலப்பகுதியில் நாங்கள் கொரோனா வைரஸை கட்டுப்படுத்துகின்றோம் என்று எங்களுடைய மக்களை பட்டினியால் சாக விட இயலாது ஆகவே இவ்வாறான நிலைமைகளை கருத்தில் கொண்டு உரிய அதிகாரிகள் உரிய அரச தலைவர் உரிய இராணுவ அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எங்களை போன்ற அல்லது எங்கள் மக்களின் மீது நேயம் கொண்டவர்களை அவர்களுடைய செயற்பாடுகளை மட்டுப்படுத்தும் விதமாக இராணுவத்தினர் செயற்படக்கூடாது என்பது எனது வேண்டுகோள் 
கிளிநொச்சி பச்சிலைப்பள்ளி பிரதேசமானது மிகவும் பின்தங்கிய நிலையில் காணப்படுவதாக சுட்டிக்காட்டிய சுப்பிரமணியம் சுரேன் பிரதேச மக்கள் தமது அத்தியாவசிய தேவைகளை நிறைவேற்ற இராணுவத்தினர் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் எனவும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் எங்களுடைய பச்சிலைப்பள்ளி பிரதேசம் மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசம் பதினெட்டு கிராம அலுவலர் பிரிவுகளை கொண்ட ஒரு பிரதேசம் நாற்பதுக்கு மேற்பட்ட கிராம கிராமங்களை கொண்ட பன்னிராயிரத்துக்கு பன்னிராயிரத்துக்கு மேற்பட்ட மக்கள் தொகையை கொண்ட பிரதேசத்திலிருந்து மக்கள் தமது அன்றாட செயற்பாடுகளை நிறைவு செய்வதற்கு கிளிநொச்சி நகர பகுதியை நோக்கியே நகர வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது அவர்களுடைய வங்கி நடவடிக்கைகள் அத்தியாவசிய சேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கான வேறு நடவடிக்கை விவசாய நடவடிக்கைகளை அங்கு சென்றே மேற்கொள்ள வேண்டிய சூழல் இருக்கின்ற காரணத்தால் ஆன இரவில் உள்ள தடை முகாமில் அவர்களை பதிவு செய்யாமல் அல்லது அவர்கள் புதிய காரணங்களை காட்டு மனத்தில் அவர்களை அனுமதித்து ஒரு சுமூகமான நிலையை ஏற்படுத்துவதற்கு இராணுவத்தினரும் புதிய அதிகாரிகளும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் நான் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஸ்ரீலங்கா நாடாளுமன்றத்தை ஒரு தலைபட்சமாக தாம் கூட்டப்போவதாக பரவும் செய்தியில் எந்தவித உண்மையும் இல்லை என முன்னாள் சபாநாயகர் கரு ஜெயசூரிய தெரிவித்துள்ளார் பிரச்சினைகள் எழாமல் இருப்பது நிறைவேற்று அதிகார ஜனாதிபதி கோதாபாய் ராஜபக்சவின் கைகளிலேயே உள்ளதாகவும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் ஸ்ரீலங்காவில் பொதுத் தேர்தல் ஜூன் மாதம் இருபதாம் தேதி நடத்தப்படும் என தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு அறிவித்துள்ள நிலையில் அரசியலமைப்பு ரீதியாக நாடாளுமன்றத்தை கலைக்கும் கோட்டபாய ராஜபக்சவின் உத்தரவு சட்ட வலுவை இழந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் அடிப்படையில் ஏற்கனவே உள்ள நாடாளுமன்றத்தை கூட்டுமாறு சஜித் பிரேமதாச தலைமையிலான ஐக்கிய மக்கள் சக்தி உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் முன்னாள் சபாநாயகர் கரு ஜெயசூரியவிடம் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றன இந்த கோரிக்கை குறித்து இன்று டுவிட்டரில் பதிலளித்துள்ள கரு ஜெயசூரிய எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் தாம் தன்னிச்சையாக நாடாளுமன்றத்தை கூட்டப் போவதில்லை என திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளனர் தாம் நாடாளுமன்றத்தை கூட்டப் போவதாக வெளியாகும் செய்திகளில் உண்மை இல்லை என குறிப்பிட்ட அவர் கொரோனா நெருக்கடிக்கு மத்தியில் மற்றொரு அரசியலமைப்பு நெருக்கடி தேவையற்றது என கூறியுள்ளார் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடியை தீர்ப்பதற்கு தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் நிறைவேற்று அதிகார ஜனாதிபதி எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார் எவ்வாறாயினும் சர்ச்சை எழும்போது நீதித்துறையின் தீர்மானங்களை நிலைநிறுத்துவதற்கு தாம் கடமைப்பட்டிருப்பதாகவும் கரு ஜெயசூரிய தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் மேலும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் கொரோனா தொற்று நெருக்கடி தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில் தேர்தலை நடத்தும் கோட்டா மஹிந்த தலைமையிலான அரசாங்கத்தின் திட்டத்திற்கு எதிர்ப்புகள் வலுவடைந்து வரும் நிலையில் அவர் இந்த கருத்தை வெளியிட்டுள்ளார் ஸ்ரீலங்காவின் அரசியலமைப்பு பேரவையானது அனைத்து சுயாதீன ஆணைக்குழுக்களின் முன்னேற்றம் தொடர்பில் ஆராய்ந்துள்ளதாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவரும் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான இரா சம்பந்தன் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் அரசியலமைப்பு பேரவைக்கு சுயாதீன தேர்தல் ஆணைக்குழு அனுப்பிய இரண்டு கடிதங்கள் தொடர்பிலும் இதன்போது அவதானம் செலுத்தப்பட்டதாக அவர் ஐ பி சி தமிழுக்கு குறிப்பிட்டார் ஸ்ரீலங்கா அரசியலமைப்பு பேரவை இன்றைய தினம் அதன் தலைவரும் முன்னாள் சபாநாயகருமான கரு ஜெயசூரிய தலைமையில் இன்று அவரது உத்தியோகபூர்வ இல்லத்தில் கூடியது பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச முன்னாள் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களான மஹிந்த சமரசிங்க பிமல் ரத்னாயக்க தலதா அத்துக்கோரல் ரா சம்பந்தன் மற்றும் சிவில் சமூக பிரதிநிதிகள் உள்ளிட்ட பேரவையின் உறுப்பினர்கள் இதில் பங்கேற்றனர் இந்த கூட்டத்தின் போது நாட்டின் நிலைமை கொரோனா தொற்று நோயை தடுக்க அரசாங்கம் எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகள் மற்றும் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மீட்டெடுக்க எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து பிரதமர் விளக்கமளித்தார் கொரோனா தொற்றினால் மத்திய கிழக்கில் சிக்கல்களை எதிர்நோக்கியுள்ள ஸ்ரீலங்கா பிரஜைகள் தொடர்பில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக பிரதமர் அரசியலமைப்பு பேரவைக்கு தெரிவித்தார் வெளிநாட்டில் தங்கியுள்ள மாணவர்களை நாட்டிற்கு அழைத்து வருவது தொடர்பில் எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் தொடர்பிலும் இந்த கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது இதற்கிடையில் கொரோனா தொற்று நோயை கட்டுப்படுத்தும் செயற்பாட்டில் குறுகிய அரசியல் நோக்கங்களை பொருட்படுத்தாமல் அனைத்து அரசியல் கட்சிகளுடனும் இணைந்து பணியாற்றுவதன் முக்கியத்துவத்தை கரு ஜெயசூரிய வலியுறுத்தினார் இந்த நிலையில் கடந்த நாடாளுமன்றத்தின் கட்சித் தலைவர்களின் கருத்துக்களை அரசு செவிமடுக்க வேண்டும் என அரசியலமைப்பு பேரவையின் உறுப்பினர்கள் இதன்போது வலியுறுத்தினர் நாடாளுமன்றத்தை மீள கூட்டுவது தொடர்பாக ஊடக செய்திகள் குறித்து கருத்து தெரிவித்த அரசியலமைப்பு சபையின் தலைவர் கரு ஜெயசூரிய நாடாளுமன்றத்தை கூட்டும் எண்ணம் தனக்கு இல்லை என குறிப்பிட்டார் மேலும் உலகில் கடுமையான தொற்று நோய் நிலவும் நேரத்தில் அரசியலமைப்பு நெருக்கடியை உருவாக்க வேண்டாம் என அனைத்து எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களையும் கட்சிகளையும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இந்த சந்திப்பின் பின்னர் ஐ பி சி தமிழுக்கு ரா சம்பந்தன் கருத்து வெளியிடுகையில் சுயாதீன ஆணைக்குழுக்கள் தொடர்பிலேயே இன்றைய தினம் அரசியல் அமைப்பு பேரவையின் கூட்டத்தில் ஆராயப்பட்டதாக குறிப்பிட்டார் இன்றைக்கு பேசப்பட்ட நிச்சயம் முக்கியமாக சமாமல் போல சபையோடு இணைந்து இயங்கப்பட வேண்டிய 
தற்போதைய சூழலில் ஜனாதிபதி கோதபாய ராஜபக்ஷ நினைத்தாலும் நாடாளுமன்றத்தை கூட்ட முடியாது என அமைச்சரவை இணை பேச்சாளரும் அமைச்சருமான பந்துல குணவர்தன தெரிவித்துள்ளார் நாடாளுமன்றத்தை கூட்டுவதற்கு சட்ட ரீதியான அதிகாரம் எவருக்கும் கிடையாது எனவும் நாடாளுமன்றத்தை கூட்ட வேண்டிய அவசியம் எழவில்லை என்பதே ஜனாதிபதியின் கருத்து எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஸ்ரீலங்கா அமைச்சரவையின் தீர்மானங்களை அறிவிக்கும் வாராந்த ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் பங்கேற்று கருத்து வெளியிடுகையில் அவர் இந்த விடயத்தை குறிப்பிட்டுள்ளார் மட்டுமே நாடாளுமன்றத்தை கூட்ட வேண்டும் என்ற கருத்து யாரோ சிலரால் வேண்டும் என்றே மேற்கொள்ளப்படும் பிரசாரமாகும் காரணம் நான் கடந்த முப்பது வருடங்களாக நாடாளுமன்றத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றேன் நிதி தொடர்பிலான தீர்மானங்களை மேற்கொள்வதற்கான முழுமையான அதிகாரம் நாடாளுமன்றத்துக்கே காணப்படுகின்றது நாடாளுமன்றம் கலைக்கப்பட்டதன் பின்னர் ஜனாதிபதியன்றி வேறு எவராலும் நாடாளுமன்றத்தை மூழக்கூட்ட முடியாது ஜனாதிபதியும் அவசர கால நிலைமையின் போது மாத்திரமே நாடாளுமன்றத்தை கூட்ட முடியும் வேறு எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் எதனையும் செய்ய முடியாது எனினும் நாடாளுமன்றத்தை கூட்டுவதற்கான எவ்வித தேவையும் இல்லை என அவர் அமைச்சரவையிலும் தெரிவித்தார் மக்களால் ஜனநாயக ரீதியில் ஜனாதிபதிக்கு முழுமையான அதிகாரம் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளது அதற்கேற்ப அவர் செயற்படுகின்றார் அவர் யாப்புக்கமையே நாடாளுமன்றத்தை கலைத்துள்ளார் அதனை மீறி அவர் அதிகார போக்கில் செயற்பட அவர் விரும்பவில்லை தனியார் நிறுவனங்கள் ஊழியர்களுக்கு சம்பளத்தை வழங்குவதில் சிக்கலை எதிர்நோக்கியுள்ளதுடன் சில நிறுவனங்கள் சம்பளத்தை வழங்காதிருக்க தீர்மானித்துள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளதாக இந்த ஊடக சந்திப்பில் ஊடகவியலாளர் ஒருவர் குறிப்பிட்டார் இந்த விடயத்தில் அரசு தலையீடு செய்யுமா என எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் அவ்வாறு பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிறுவனங்களுக்கு சலுகை கடன்களை வழங்குவதற்கு அரசு தீர்மானித்துள்ளதாக தெரிவித்தார் இந்த விடயத்தில் அரசு தலையீடு செய்துள்ளது வியாபாரம் எனப்படுவது தினமும் லாபத்தை தருவதல்ல எனினும் தொடர்ச்சியாக நிறுவனத்துக்காக பணியாற்றி லாபத்தை பெற்றுக் கொடுத்த பணியாளர்கள் பிரச்சனைகளை எதிர்நோக்கியுள்ள நிலையில் அவர்களை வெளியேற்றுவது மனிதாபிமானமாக அமையாது அதனை சம்பளத்தை வழங்க இயலாத வியாபாரங்கள் காணப்படலாம் அவ்வாறு காணப்படுவது உண்மைதான் அவ்வாறான வியாபாரங்களை கருத்தில் கொண்டு நான்கு வீத வட்டிக்கு விசேட கடன் ஒன்றை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் கடந்த காலத்தில் வழங்கிய சம்பளத்துக்கு கடனை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது உண்மையில் சம்பளத்தை வழங்கியமைக்கான ஆவணங்களை சமர்ப்பி முன்னிய நாடாளுமன்றத்தை கூட்டுவதன் மூலம் கோதபாய ராஜபக்ச தலைமையிலான அரசாங்கம் மேற்கொண்டுள்ள வேலை திட்டங்களை நாசம் செய்வதற்கு எதிர்கட்சிகள் முயற்சிப்பதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது ராஜபக்ச அரசாங்கத்தில் கைத்தொழில் ஏற்றுமதி மற்றும் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு அமைச்சராக செயல்படும் மக்களால் நிராகரிக்கப்பட்ட அரசியல் குழு மீண்டும் அதிகாரத்திற்கு வர வேண்டிய தேவையில்லை என அமைச்சர் பிரசன்ன ரணதுங்க சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் நாடாளுமன்றத்தில் அதிக பெரும்பான்மையை கொண்டுள்ளதாக எதிர்கட்சிகள் வாக்கெடுப்பை நடத்தி அரசாங்கத்தின் திட்டங்களை இல்லாது செய்யும் என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதன் மூலம் ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்சவை நெருக்கடியான நிலைமைக்கு தள்ளுவதற்கு அவர்கள் எதிர்பார்த்துள்ளதாக பிரசன்ன ரணதுங்க சாடியுள்ளார் ஆகவே அரசாங்கத்தினால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகளை திசை திருப்ப வேண்டிய தேவை அவர்களுக்கு உள்ளதாகவும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் சுகாதார மற்றும் அரசாங்க அதிகாரிகளின் வழிகாட்டல்களின் பிரகாரம் கொரோனா வைரஸ் தாக்கம் கட்டுப்படுத்திய பின்னரே பொதுத் தேர்தலை நடத்துவதற்கு எதிர்பார்த்துள்ளதாகவும் பிரசன்ன ரணதுங்க கூறியுள்ளார் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பிற்கே அதிக முன்னுரிமை அளிப்பதாக குறிப்பிட்ட பிரசன்ன ரணதுங்க ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதமர் ஆகியோரும் இதே நிலைப்பாட்டிலேயே உள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆகவே பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பின்னர் முடிந்தளவு விரைவில் தேர்தல் நடத்த முடியும் என அவர் மேலும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் அதன் பின்னர் தமக்கு விருப்பமான வேட்பாளரை தெரிவு செய்து நாடாளுமன்றத்திற்கு அனுப்பும் வாய்ப்பை மக்கள் பெற்றுக் கொள்வார்கள் எனவும் பிரசன்ன ரணதுங்க குறிப்பிட்டுள்ளார் ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்சவின் திட்டங்களை நாடாளுமன்றத்தின் ஊடாகவும் நிறைவேற்றிக் கொள்ள முடியும் எனவும் அமைச்சர் பிரசன்ன ரணதுங்க மேலும் கூறியுள்ளார் ஸ்ரீலங்கா ராணுவத்தினரை கொரோனா தொற்று ஒழிப்பு உட்பட விடயங்களுக்கு பயன்படுத்துவதை தொடர்ந்து முன்னெடுக்க வேண்டும் என்று ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன முன்னணி தெரிவித்துள்ளது ராணுவத்தினரை இந்த விடயங்களுக்கு பயன்படுத்துவதை எதிர்த்து எதிர்க்கும் ஜே முன்னாள் அமைச்சர் ராஜித்த உட்பட்டவர்களையும் பொதுஜன முன்னணி கடுமையாக விமர்சித்து கருத்து வெளியிட்டுள்ளது பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ தேர்தலை நடத்தும் தம்முடைய நோக்கத்தை தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் ஊடாக நிறைவேற்றிக் கொள்ள எதிர்பார்ப்பதாக தெரிவித்துள்ள ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரசின் தலைவர் ரவ் ஹக்கீம் அவரை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என வலியுறுத்தியுள்ளார் பொதுத் தேர்தலை ஜூன் இருபதாம் தேதி நடத்தும் ஆணைக்குழுவின் தீர்மானத்தை ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் முற்றாக எதிர்ப்பதாகவும் 
கொழும்பில் உள்ள எதிர்கட்சித் தலைவர் அலுவலகத்தில் இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பில் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் ஜூன் மாதம் இரண்டாம் தேதிக்கு பிற்பாடு தேர்தலுக்கான தினம் ஒன்றை நிர்ணயித்திருப்பதன் மூலம் அரசியலமைப்பு அப்பட்டமாக மீறப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாங்கள் சுட்டிக்காட்டி இருக்கிறோம் ஜனாதிபதி அவர்கள் மார்ச் மாதம் இரண்டாம் தேதி பாராளுமன்றத்தை கலைத்துவிட்டு ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி தேர்தல் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் நியமன பத்திரங்களை மார்ச் மாதம் பத்தொன்பதாம் திகதி பொறுப்படுத்த பிற்பாடு தேர்தல் ஆணையகம் திகதி அறிவிக்காமல் திகதியை குறிப்பிடாமல் தேர்தல்களை தற்காலிகமாக பின்போடுவதாக அறிவித்தது குறிப்பாக நாடு முழுவதிலும் கோவிட் தகனமே இந்த பத்தொன்பது என்கின்ற இந்த பாரிய பரவி இருக்கின்ற ஒரு நிலையில் இது சம்பந்தமான காப்பீடு நடவடிக்கையில் ஈடுபட வேண்டிய அவசிய தேவைப்பாடு காரணமாக இதை தான் செய்வதாக அறிவித்திருந்தார் அதன் பிற்பாடு ஜனாதிபதி அவர்களை விழித்து இரண்டாம் தேதிக்கு முன்னர் தேர்தலை நடத்த முடியாது என்ற சூழல் உருவாகி வருவதை சுட்டிக்காட்டி அத்தினத்துக்கு முன்பு பாராளுமன்றம் புதிய பாராளுமன்றம் கூடவில்லை என்றால் ஒரு அரசியல் யாப்பின் முக்கியமான ஏற்பாடுகள் மீறப்படுகிற நிலைமை உருவாகி ஒரு பாரிய அரசியல் யாப்பு குழப்ப நிலை ஒன்று உருவாக இடமிருக்கிறது எனவே அது சம்பந்தமாக உயர் நீதிமன்றத்திலே அதற்கு தீர்வு கேட்டு ஜனாதிபதி அவர்கள் ஆலோசனை கேட்க வேண்டும் என்று கடிதம் எழுதியதற்கு ஜனாதிபதி அவர்கள் அதை மறுத்து தேர்தல் ஆணையகம் இன்னும் ஒரு தினத்தை அறிவிக்க வேண்டும் என்ற அழுத்தத்தை கொடுத்து ஜனாதிபதி செயலாளர் மூலமாக கடிதம் அனுப்பியிருந்தார் அதே போல பிரதமர் சில தினங்களுக்கு முன்பு இந்த தேர்தல் ஆணையகத்துக்கு அழுத்தம் கொடுத்து திகதி நிர்ணயிக்காமல் தேர்தலை பிற்போட்டது தவறானது என்று சுட்டிக்காட்டி கடிதம் அனுப்பியிருந்தார் அது ஒரு மாத காலமாக நித்திரையில் இருந்து விட்டு திடீரென்று விழித்துக் கொண்டவர் போல பிரதமரும் இப்படியான அழுத்தத்தை கொடுத்திருப்பது வேண்டும் என்று தேர்தல் ஆணையகத்தின் மீது தங்களுடைய அதிகாரத்தை பிரயோகித்து சட்டத்துக்கு விரோதமாக தேர்தல் ஆணையத்தை செயற்பட வைக்கின்ற ஒரு செயலாக நாங்கள் பார்க்கிறோம் தேர்தல் திகதி அறிவிப்பு அரசியலமைப்புக்கு முரணானது என தெரிவித்துள்ள ரவுஹாக்கி அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டி தேர்தலை ஒத்திவைப்பது தொடர்பில் தீர்மானிக்க முடியும் என கூறியுள்ளார் தேர்தல் ஆணையகமும் ஜூன் இருபதாம் தேதி அதிலும் குறிப்பாக தற்போதைய ஜனாதிபதியுடைய பிறந்த நாளை குறிவைத்து அந்த நாளைக்கு தேர்தலை பிற்போட்டிருக்கிறார்கள் என்பது ஜூன் இரண்டாம் தேதிக்கு பிற்பாடு அவ்வாறாக தேர்தலை பிற்போடுவது அரசியலமைப்பின் எழுபதாவது எழுபதாவது உறுப்புரையின் மூன்றாவது உப உறுப்புரைக்கு முற்றிலும் விரோதமானது என்ற அடிப்படையிலே நாங்கள் அது சம்பந்தமாக எங்களுடைய எதிர்ப்பை தெரிவித்திருக்கிறோம் இவ்வாறு புதிய தேதி நிர்ணயத்தின் பாடு அரசியலமைப்பின் பிரகாரம் இருந்த பாராளுமன்றம் மீண்டும் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே அந்த பாராளுமன்றம் எந்த நேரமும் கூடலாம் என்பதையும் நாங்கள் மிக தெளிவாக இங்கு சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறோம் இதை தேர்தல் ஆணையத்தின் முன்னால் தெளிவாக நாங்கள் சுட்டிக்காட்டியது மாத்திரம் அல்லாமல் அவ்வாறு செய்ததன் மூலம் ஜனாதிபதி தொடர்ந்தும் பாராளுமன்றத்தை கூட்டாமல் அரசியலமைப்புக்கு விரோதமாக சர்வாதிகார அடிப்படையிலே ஆட்சியை முன்கொண்டு செல்வதற்கு பாராளுமன்றம் இல்லாமலே ஜனாதிபதி இவ்வாறான ஆட்சி ஒன்றை எதேச்சியாக சட்டத்துக்கு விரோதமாக முன்கொண்டு செல்வதற்கு தேர்தல் ஆணையகம் உறுதுணை அளிக்கிறது போல எங்களுக்கு தென்படுகிறது ஸ்ரீலங்காவில் கொரோனா தொற்று தீவிரமடையும் நிலையில் அவசர நிலையை கருத்தில் கொண்டு தனது பிடிவாத முடிவிலிருந்து விலகி நாடாளுமன்றத்தை விரைவில் கூட்டுவதற்கு அரசு தலைவர் கோதபாய் ராஜபக்ஷ நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சட்ட வல்லுநரான லால் விஜயநாயக்க வலியுறுத்தியுள்ளார் ஜனாதிபதி கோதபாய் ராஜபக்ஷ நாடாளுமன்றத்தை கலைத்துள்ள நிலையில் மூன்று மாதங்களுக்குள் புதிய நாடாளுமன்ற அமர்வு நடத்தப்படாவிட்டால் அவரின் கலைப்பதற்கான உத்தரவு ரத்தாகிவிடும் நிலை ஏற்படும் எனவும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் ஸ்ரீலங்காவில் கொரோனா தொற்றினால் அச்சமான சூழல் நாளுக்கு நாள் பெருகி வரும் அதேவேளை நாளாந்தம் தொற்று நோயாளர்கள் அடையாளம் காணப்படுவதுடன் சில கிராமங்கள் முற்றாக முடக்கப்பட்டு வருகின்றன இந்த நிலையை கருத்தில் கொண்டு நாடாளுமன்றத்தை அழைத்து விசேட தீர்மானங்களை நிறைவேற்றும்படி அரசு தலைவர் கோட்டபாய ராஜபக்சவுக்கு பல தரப்பிடம் இருந்தும் கோரிக்கைகளும் அழுத்தங்களும் விடுக்கப்பட்டு வருகின்றன எனினும் அவற்றை அவர் முற்றாக நிராகரித்து வருகின்றார் இந்த நிலையில் கண்டியில் இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கருத்து வெளியிட்ட சட்ட வல்லுநரான லால் விஜயநாயக்க நாடாளுமன்றத்தை கலைக்கும் ஜனாதிபதியின் உத்தரவுக்கு உள்ள சட்ட வலுத்தன்மை குறித்து தெளிவுபடுத்தினார் ஜனாதிபதியினால் நான்கரை வருடங்களுக்கு பின் நாடாளுமன்றத்தை கலைப்பதாயின் மூன்று மாதங்களுக்குள் புதிய நாடாளுமன்றத்தின் முதலாவது அமர்வை நடத்த வேண்டும் என்கின்ற நிபந்தனை அரசியலமைப்பின் ஊடாக வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது அதுக்கமைய மூன்று மாதங்களுக்குள் புதிய நாடாளுமன்றத்தின் முதல் அமர்வு நடத்தப்படாவிட்டால் நாடாளுமன்றத்தை கலைப்பதற்காக ஜனாதிபதியினால் வெளியிடப்பட்ட வர்த்தமானி அறிவித்தல் சட்ட வலுவற்றதாக மாறிவிடும் அதனால் பழைய நாடாளுமன்றம் மீண்டும் அதிகாரம் கொண்டதாக மாறிவிடும் அதன்படி தற்போது கலைக்கப்பட்டுள்ள நாடாளுமன்றத்துக்கு செப்டம்பர் மாதம் வரை ஆயுட்காலம் இருந்ததினால் அதிகாரம் கொண்டதாக மாறிவிடும் புதிய நாடாளுமன்றம் தெரிவு செய்யப்படும் ஆயின் மூன்று மாதங்களுக்குள் நாடாளுமன்றத்தை கூட்டாமல் இருப்பதற்கு ஜனாதிபதியினால் முடியாது அரசியலமைப்பில் மேற்கொண்டவாறு
இதேவேளை அவசர நிலைமை நாட்டில் ஏற்படும் பட்சத்தில் பழைய நாடாளுமன்றத்தை கூட்டுவதற்கான அதிகாரமும் ஜனாதிபதிக்கு உள்ளது அடுத்த திகதி வரை நாடாளுமன்றத்தை நடத்தி செல்லவும் இடமளிக்கப்பட்டுள்ளது இன்று அவசர நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளதால் நாடாளுமன்றம் அழைக்கப்பட வேண்டும் கடந்த காலங்களில் இவ்வாறு அவசரமாக கூட்டப்பட்டது நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடி நிலைமை ஆராயப்பட வேண்டும் நாடாளுமன்றம் இல்லாவிட்டால் நாட்டை முன்னெடுத்து செல்ல முடியாது வைரஸ் நெருக்கடி இருப்பதால் அது முடியும் வரை தேர்தலை நடத்த முடியாது சில வேளை ஜூன் இருபதாம் தேதியிலும் தேர்தலை நடத்த முடியுமா என்கின்ற சந்தேகம் உள்ளது எப்படியாயினும் ஜனாதிபதியின் தான் தோன்றித்தனத்தால் தான் நாடாளுமன்றம் கூட்டப்படாமல் இருக்கின்றது இதேவேளை பொதுத் தேர்தலுக்கான திகதி ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தேர்தலுக்காக தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள வேட்பு மனுக்களுக்கு என்ன ஆகும் என்கின்ற சந்தேகங்கள் வலுத்துள்ளன எனினும் தேர்தல் திகதியே மாற்றப்பட்டுள்ள நிலையில் வேட்பு மனுக்களுக்கு அது தாக்கம் செலுத்தாது கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தொற்றை கையாளும் விடயத்தில் ஜெர்மனி மற்றும் நோர்வே ஆகிய நாடுகள் எடுத்து வரும் முயற்சிகளை முன்னாள் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க பாராட்டியுள்ளார் இது தொடர்பில் ஜெர்மன் அதிபருக்கும் நோர்வே பிரதமருக்கும் ரணில் விக்ரமசிங்க பாராட்டி கடிதங்களை அனுப்பி வைத்துள்ளார் உலகளாவிய ரீதியில் பரவி வரும் கொரோனா தொற்று நெருக்கடியை ஒரு சில நாடுகளே வெற்றிகரமாக எதிர்கொண்டுள்ளதுடன் அவற்றில் ஜெர்மனி மற்றும் நோர்வே ஆகிய நாடுகளும் அடங்கியுள்ளன இந்த நிலையில் ஜெர்மன் அதிபர் எங்கெல்லாம் மேர்க்கலின் கொரோனா தொற்றை கையாளும் செயற்பாடுகளை பாராட்டி ஸ்ரீலங்காவின் முன்னாள் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க கடிதம் ஒன்றை எழுதியுள்ளார் கொரோனா வைரசினால் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார மற்றும் பொதுமக்களின் வாழ்க்கை குழப்பங்களில் இருந்து ஜெர்மனி துரித கதையில் மீட்சி பெறும் என ரணில் விக்ரமசிங்க நம்பிக்கை வெளியிட்டுள்ளார் கொரோனா வைரஸை கட்டுப்படுத்துவதற்கும் இயல்பு நிலையை கொண்டு வருவதற்கும் ஜெர்மன் அரசாங்கம் மேற்கொண்டுள்ள நடவடிக்கைகள் ஏனைய நாடுகளுக்கு சிறந்த முன்னுதாரணம் என அவர் கூறியுள்ளார் அத்துடன் நோர்வே பிரதமர் எர்னா செல்பேர்க்கும் ஸ்ரீலங்காவின் முன்னாள் பிரதமர் ரணில் விக்ரம்சிங்க பாராட்டு கடிதம் ஒன்றை அனுப்பியுள்ளார் கொரோனா தொற்று விடயத்தில் வியத்தக முறையில் சரியான நேரத்தில் நோர்வே அரசாங்கம் மேற்கொண்டுள்ள நடவடிக்கைகளை ரணில் விக்ரமசிங்க பாராட்டியுள்ளார் கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு உத்தரவினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள வறிய குடும்பங்களுக்கு வழங்கப்படும் ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுப்பனவு கட்சி ரீதியாக வழங்கப்படுவதாக நுவரெலியா நோர்வுட் அயரபி பெருந்தோட்ட மக்கள் குற்றம் சுமத்தியுள்ளனர் வாழ்வாதார கொடுப்பனவை வழங்குவதில் பாரபட்சத்துடன் செயல்படும் உத்தியோகத்தர்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் எனவும் தோட்ட மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஸ்ரீலங்காவில் கொரோனா நெருக்கடியால் எழுந்துள்ள அசாதாரண சூழ்நிலையால் பாதிக்கப்பட்ட வறிய குடும்பங்களுக்கு உதவிகளை வழங்கும் நோக்கில் ஐயாயிரம் ரூபாய் நிவாரண கொடுப்பனவு வழங்கப்பட்டு வருகின்றது எனினும் அந்த கொடுப்பனவை வழங்குவதில் பாரபட்சம் காணப்படுவதாக நாளாந்தம் தொடர் குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டு வருகின்றன இந்த நிலையில் பாதிக்கப்பட்ட தமக்கு அரசாங்கத்தின் ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுப்பனவை வழங்க தமது கிராம உத்தியோகஸ்தர்கள் மறுத்துள்ளதாக நுவரலியா நோவோட் அயரபித் பெருந்தோட்ட மக்கள் குற்றம் சுமத்தியுள்ளனர் இதுவரை நடைபெற்ற தேர்தல்களில் தாம் வாக்களித்தது வீண் என ஆத்திரம் வெளியிட்ட குறித்த தோட்ட மக்கள் எந்தவிதமான சலுகைகளுமின்றி தொடர்ச்சியாக தாம் புறக்கணிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் கவலை வெளியிட்டனர் அறுபத்தி நாலு வயது நானே சந்தர்ப்பம் தனியே தரும் வேலை இல்ல அதே நேரத்தில் ஏற்கனவே சமர்த்தியாக எழுதியிருந்தேன் போய் எழுதிட்டு வந்தேன் அந்த நேரத்தில் இந்த சமர்த்தியில குடுக்கறேன்னு சொல்லி இந்த சமர்த்திக்கு நான் ஒரு நாலஞ்சு மீட்டிங்க்கு வந்திருக்கேன் ஆனா அதுல எல்லாம் என் பேர் லிஸ்ட் வந்துருச்சு ஆனா கடைசி நேரத்தில் அந்த எல்லாத்துக்கும் அந்த காடுகள் பத்திரம் கொடுக்க போற நேரத்தில் அந்த மிஸ் சொன்னாங்க சமர்த்தி மிஸ் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி இதுல கூடுதலா பேத்துக்கு எழுதி வந்திருக்குது அதனால உங்களுக்கெல்லாம் கூடுதலா உள்ளவங்களை வெட்ட சொல்லியிருக்கு இது ஆறு ஏழு பேர் கழிக்க சொல்லிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதுக்கு பிறகு அந்த சமர்த்தி கார்டு குடுக்கிற நேரத்தில் எனக்கு அது கிடைக்கல கார்டு கிடைக்கல பேரெல்லாம் எங்களை நீக்கிட்டாங்க அப்ப நானும் அதுக்கு பிறகு ரெண்டு மூணு முறை ட்ரை பண்ணி பார்த்து கிடைக்கல கண்ணு தெரியாது பிள்ளைய வச்சிருக்கேன் நாற்பத்தி ரெண்டு வயசா இருக்கு எங்களுக்கு எதுவுமே ஒண்ணுமே கிடையாது எங்க மாப்பிள்ள செத்து நாலஞ்சு வயசு ஆச்சு எனக்கு எந்த விதமான இதுமே கிடையாது ரெண்டாயிரம் ரூபாயும் கிடையாது கூப்பனும் கிடையாது ஒண்ணுமே கிடையாது சாப்பாட்டு கூட இல்லாத நிலைமை இல்லை இது கூட இரு முப்பது ரூபா கொடுத்து வாங்குறது கேராத நிலைமை தான் நாங்க இருக்கோம் ஆகவே தற்போது ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடியால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள தமக்கு நிவாரண கொடுப்பனவை பெற்றுத் தருவதற்கு ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்ஷ தலைமையிலான அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நோவுட் அயரபி பெருந்தோட்ட மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஸ்ரீலங்கா போக்குவரத்து சபையின் மட்டக்களப்பு சாலையில் கடமையாற்றும் அம்பாறை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஊழியர்கள் தமது சொந்த மாவட்டத்தில் உள்ள சாலையில் தற்காலிகமாக கையொப்பமிட அனுமதிக்குமாறு கோரியுள்ளனர் நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்தினால் ஒரு மாவட்டத்திலிருந்து மற்றொரு மாவட்டத்திற்கு சென்று வருகின்றமை தொடர்பில் தாம்
சுமார் இருபத்தி எட்டு ஊழியர்கள் இவ்வாறு ஒன்று கூடியிருந்ததுடன் நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள அசாதாரண சூழ்நிலையினால் தாம் எதிர்கொள்ளும் சிரமங்கள் தொடர்பாக ஊடகங்களுக்கும் அவர்கள் இவ்வாறு கருத்து தெரிவித்தனர் இத்துடன் ஐபிசி தமிழின் செய்தி நேரம் நேரலை நிறைவடைகின்றது உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிந்து கொள்ள ஐபிசி தமிழ் என்ற எமது இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள் நன்றி வணக்கம்